சிங்கப்பூர் மலேசியா பட்ஜெட்ல எப்படி வர்றது அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் மூர் அப்பளத்தை கூடி பிரிங்கிள்ஸ் டப்பால போட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சரக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க போல போர்ஸ் மலேசியா விட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா கே எல் சென்ட்ரல் இருக்கோங்க இங்க இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போற ரயில் லிங்க் இருக்கு ஸோ அந்த ட்ரெயின்ல ஏறி தான் நம்ம கோலாலம்பூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் டெர்மினல் டூ போறோம் இந்த ரயில் லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா இதுலயே ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து டிரான்சிட் இன்னொன்னு எக்ஸ்பிரஸ் டிரான்சிட்னா கே எல் சென்ட்ரலுக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேஷன்லயும் நின்று நின்று போகுங்க இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கே எல் சென்ட்ரல் எடுத்தாங்கன்னா நேரம் டி ஒன் அதுக்கப்புறம் டி டூ நமக்கு ஃப்ளைட் டிபார்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டி டூவில் இருந்து தாங்க டைம் இப்போ நாளை முக்கால் ஆகுது நமக்கு ஃப்ளைட்டு வந்து நைட்டு பத்தரைக்கு தான் அடுத்த ட்ரெயின் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் அஞ்சு மணிக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்புறம் என்ன போய் அந்த ட்ரெயினில் ஏறி அந்த ட்ரெயினோட ஆக்ஷனை மட்டும் பாருங்கள் கோட்டபாறுலேருந்து கோலாலம்பூர் ஏர்போர்ட் வந்து அங்கேருந்து ட்ரெயினில் தான் வந்தோம் இல்லைங்களா நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டரில் போச்சுங்க ஸோ ஒரு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் ஆக்ஷன் அதுவும் மீட்டர் கார்ட்ஸ் ட்ரெயின் ஆக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க மற்ற டீட்டெயிலாம் நம்ம ஏர்போர்ட் போய் பேசிக்கலாம் என் கூட ஒரு டெரிஃபிக்கான ஏர்போர்ட் ரயில் லிங்க் ஜேர்னிக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட் ஜேர்னிக்கும் ரெடி ஆகிக்கோங்க இணையவழி பயணத்தில் இணைந்திருங்கள் சேர்ந்தே பயணிப்போம் நீங்கள் இந்த ஏர்போர்ட் ரயில் லிங்க் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பத்திக்கு ஏர் கேத்தே பெசிபிக் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் இந்த மூணு ஏர்லைன்ஸில் ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பேகை நீங்கள் இங்கேயே செக் இன் பண்ணிக்கலாம் அந்த செக் இன் கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாரு ஏர்லைன் செக் இன் அந்த ஓரத்தில் இருக்கு நம்ம இந்த மூணுலேயும் ஃப்ளை பண்ணலைங்க என்ன ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நம்ம அந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் அப்படிங்கிறத போக போக பேசிக்கலாங்க டிக்கெட் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாங்க ஐம்பத்தஞ்சு ரிங்கெட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ரிங்கெட் தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க உள்ளே போகும் ஸோ கே எல் சென்ட்ரல்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் தான் ஆகுங்களா இந்த ட்ரெயின் வந்து வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் காரை வந்து ரோட்டில் போகக்கூடாது பண்ணுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்த ட்ரெயின் பன்னெண்டு நிமிஷத்துலைங்க கோலாலம்பூர் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குங்க டி ஒன் டி டூ நம்ம முந்தா நாள் வந்தோம்ல அன்னைக்கு டி ஒனில் இறங்கினோம் இன்றைக்கி நம்ம டி டூவில் இறப்ப போகிறோங்க இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்னும் போகும் டி டூவும் போகும் லாஸ்ட் ஸ்டாப் டி டூ லக்கேஜ் வைக்கிறது கூட தனி ரேக் இருக்கு நீங்க தனியா அந்த ரேக்ல வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அந்த ஓவர் ஹெட் ரேக் இருக்கு பாருங்க அதுவும் கூட வச்சுக்கலாம் சரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு என்ன ரேட்டு தான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லிங்க பட் இங்கிருந்து ஏர்போர்ட் நாற்பது கிலோமீட்டரு நாற்பது கிலோமீட்டர் அது வேறு அரை மணி நேரத்தில் டிராஃபிக்லாம் பிக் பண்ணிட்டு போக போகிறோம் ஸோ வேல்யூ கார் மணிக்கும் காஸ்ட்லிக்கும் நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கேஎல் சென்ட்ரல்லேருந்து டெர்மினல் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் காமிக்கிறேங்க ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அரை மணி நேரத்தில் போகிறோம் அதாவது இது வந்துட்டு காரில் போனால் நமக்கு ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர்னு காமிக்கிறேங்க ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு கிராப்பில் ரேட்டு பார்ப்போமா அறுபதஞ்சு ட்ரெயின் கேட்டுங்க எப்படி பார்த்தா வந்து இதுதான் சீப்பு நம்ம போகிற ட்ரெயின் தான் சீப்பு இறக்கி விட்டாங்க நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம்னா We are at level 2, arrival level. நம்ம டிபார்ச்சர் போகணுங்க டிபார்ச்சர்ஸ் வந்துட்டு எல் த்ரீ எல் த்ரீக்கு போகணும் நீங்கள் டி டூலேருந்து டி ஒன் போகிறதுக்கு இந்த ஃப்ரீ செட்டில் பஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெயின் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லைனா இப்போது இங்கே போகணுங்க லெவல் த்ரீ போகணும் எங்கே இருக்கோம் கீழே இருக்கோங்க மேலே லெவல் த்ரீ போகணும் டிபார்ச்சர் ஃப்ளோருக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து இந்த செக் இன் கவுண்டரை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபுல்லாக கடைக தாங்க எக்கச்சக்கமான கடைக ஸ்வர்ணபூமி ஏர்போர்ட்டு சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் டிபார்ச்சர் ஹாலை பார்த்ததை விட இங்கே டிபார்ச்சர் ஹாலில் கடைகளோ கடைக சாப்பாடு கடைக சாவனீர் கடைகன்னு நல்ல வேலை என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வரல கூட்டிகிட்டு வந்துருந்தா அவ்வளோதான் நான் பர்ஸு காலியாக தான் போயிருக்கணும் ஆட்டவா தேங்க்யூடா தேங்க்யூ 
நான் இங்கே சொன்னேன் இல்லைங்களா விதவிதமான பண்ணு வருங்க ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பண்ணு மெலன் பானுங்களா க்ரீன் கலரில் இருக்குது வேறு வேறு என்ன ராய் சாண்டு என்ன ஸ்வீட்டாக தெலூர் இது எக் பண்ணுங்க கார்லிக் சீஸ் பண்ணு க்ரீம் சீஸ் பண்ணு சாக்லோ சிப் எல்லாமே சீஸ் தான் நிறைய போட்டிருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் சீஸ் பண் ஆனால் இங்கே எக்கச்சக்கமான பண்ணு வெரைட்டிகளை பார்க்க முடியுது ஏஷியாவில் போகிறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் பதிமூணு வருஷமாக ஓடிட்டு இருக்குங்களா நம்ம ஏன் இன்றைக்கி ஏர் ஏஷியாவில் போகிறோம்னா அதுக்கான காரணத்தை அந்த போர்ட்லேயே இருக்குங்க அதனால தான் போகிறோம் நம்ம வந்த ட்ரெயின் ரூட் அங்க இருக்குங்க அது வந்து டி ஒன் டி ஒனுக்கும் டி டூக்கும் தூரம் பாருங்களேன் எவ்வளவு தூரமா கட்டிருக்காங்கன்னா அங்க இருக்கு டி ஒன்னு ரெண்டு ஏர் ஏசியா ஃபிளைட் தெரியுது இதுதாங்க டி டூ நம்ம இருக்கிற டி டூ சுத்தி மலைக தாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோலாலம்பூர்ல மலைக்கு மட்டும் இல்லைன்னா இன்னும் இந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும் மலைக்கு இருந்தனால தான் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் சிட்டி எக்ஸ்பேன்ஷன் கம்மியா இருக்கு வலது காலை எடுத்து வச்சு செகண்ட் கவுண்டர்ஸ் இருக்கிற அந்த ஹாலுக்குலாம் உடஞ்சிட்டோம் ஃபுல்லாக ஏர் ஏசியா ஃப்ளைட் தாங்க இந்த டி டூங்கிறது ஏர் ஏசியாக்கான டெர்மினல் போல் டிபார்ச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் எல்லாமே கண்ணு கெட்டு தூரம் வரைக்கும் ஏர் ஏசியா தான் ஸோ நீங்கள் ஏர் ஏசியா ஃப்ளைட்டில் வந்தீங்கன்னா டி டூ தான் வருவீங்க நடுவில் ஒரே ஒரு ஃப்ளைட்டு மட்டும் ஸ்கூட்டுங்க அங்கே பாருங்கள் அத்தனை ஃப்ளைட்டு என்ன இல்லைங்க ஃப்ளைட் வந்துட்டு எல்லாமே ஏர் ஏசியா தான் நம்ம ஃப்ளைட் இங்கே இருக்குதுங்க ஏகே ஜீரோ 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 நைனு இந்த ஓரத்தில் இருக்குது ரோ வையிக்கு நம்ம போகணும் இந்த ஓரத்தில் கீழேருந்து ரெண்டாவதுங்க லாஸ்ட் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி ஏகே ஜீரோ ஜீரோ டூ நைன் நம்ம போகிறது ஏகே ஜீரோ ஜீரோ நைன் திருவாண்ட்ரம் போகிறது செக்கின் கவுண்டர் யூலேருந்து நான் வை வரைக்கும் செக்கின் பண்ணிடுவோம் வாங்க செல்ஃப் செக்கின் பண்ணிவிட்டு பேகேஜ் ட்ராப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க பேகேஜ் ட்ராப் வந்து ஆறரைக்கு தான் ஓப்பன் ஆகுங்களா ஏன்னா நம்ம ஃப்ளைட் பத்தரை இல்லைங்களா ஸோ ஃப்ளைட்டு கிளம்புறதுக்கு நாலு மணி நேரம் முன்னாடி தான் பேகேஜ் ட்ராப் ஓப்பன் ஆகுங்களா சரி வாங்க செல்ஃப் செக்கினை பண்ணிடுவோம் பேகேஜ் ட்ராப்லாம் முடிச்சாச்சுங்க இன்னைக்கு நம்ம கோலாலம்பூர்லேருந்து கிளம்பி திருவனந்தபுரம் போகிறோம் ஏன் சென்னையோ கோயம்புத்தூரோ போகாமல் திருவனந்தபுரம் போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கோலாலம்பூர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு சீப்பான ஃப்ளைட் வந்து ஏர் ஏஷியா திருவனந்தபுரத்துக்கு தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேஎல்லேருந்து திருவாண்ட்ரம் போகிறோம் ஃப்ளைட் காஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வெறும் நாலாயிரத்து ஐநூறுரூபா தாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி போட்டேன் அப்போ நாலாயிரத்து ஐநூறுரூபா நேற்று நைட் நான் டிக்கெட் ரேட் பார்த்தப்போ பத்தாயிரம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி இந்த மலேசியா ட்ரிப் பிளான் பண்ணீங்கன்னா வெறும் நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மிஞ்சி போனால் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளேயே உங்கள் டிக்கெட்ஸ் முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஏர் ஏஷியாவில் வந்துட்டு கேபின் பேக்கேஜ் ஏழு கிலோ தாங்க தருவாங்க அதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கணும் இங்கே நான் வந்துட்டு சும்மா கேபின் பேக்கேஜ் எக்ஸ்ட்ரா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தேன் மினிமம் இருபது கேஜி நம்ம அடிஷ்னலாக வாங்குறதுக்கு இரநூறு ரிங்கெட்டுங்க இரநூறு ரிங்கெட்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ரூபா ஸோ அடிஷ்னல் பேக்கேஜ் வாங்கினா நாலாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வருது ஆனால் நமக்கு அந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க வெறும் நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவாயில் தான் போகிறோம் ஏன்னா நான் வரும்போதே கால்குலேட் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் எல்ட்ரம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக நான் விண்டோ சீட் சூஸ் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு விண்டோ சீட்லாம் சூஸ் பண்ணலைங்க ஏன்னா விண்டோ சீட் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் ரெண்டாயிரரூவா கேட்டுது அதனால வேண்டவே வேண்டாம் நான் ஆட்டோ சைண்டு சீட்லேயே உட்காந்து வந்துக்கிறேன் அப்படியே அப்படியே விட்டுட்டேங்க அதனால நமக்கு இன்னைக்கு ஐசல் சீட் தான் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம நைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகி நைட்டே லேண்ட் பண்ணிடுவோம் அதனால் வெளியே நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் சீன்ஸும் பெருசாக இருக்காது ஸோ தட்ஸ் வை ஓகே எதுக்கு ரெண்டாயிரரூவா செலவு பண்ணி விண்டோ சீட் எடுக்கணும் அப்படின்னு விண்டோ சீட் எடுக்கல ஃப்ளைட்டு ஸ்பாட் பண்ணுறக்கு அருமையான இடங்க நிறையா ஃப்ளைட்டு கண்ணுக்கு தெரியுது பாருங்கள் எல்லாமே ஏர் ஏசியா தான் ஃப்ளைட்டு தவிர நமக்கு மலைக்கு தாங்க கண்ணுக்கு தெரியுது சுற்றி மலைக்கு தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வந்துட்டு நிறையா ஏர் ஏசியா ஃப்ளைட் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆரம்பத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டீ டூங்கிறது ஒரு ஏர் ஏசியா டெர்மலாகவே இருக்குங்க ஏன்னா எல்லாமே ஏர் ஏசியா ஃப்ளைட் தான் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து ஏர் ஏசியா பிடிச்சிங்கன்னா டீ டூவில் தான் வந்து இறங்குவீங்க
சூரியன் இன்னும் மறையிலையா மண்ணு என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆறு ஐம்பத்தி நாலு இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏழு பத்து ஏழை காலத்து தாங்க சன்செட் நடக்குது அதே மாதிரி காலையில் ஏழை காலத்து தான் வந்துட்டு சன்ரைஸாக ஆகுது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க மலேசியா அதாவது சன்செட் சன்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு நம்ம ஊரில் எப்படி இண்டிகோவோ அது மாதிரி வந்துட்டு இங்கே ஏர் ஏசியா போகல ஏன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு டெர்மினல் ஃபுல்லாக இண்டிகோ இண்டிகோவாக நிற்கும் அது மாதிரி இங்கே பேர் ஏர் ஏசியாவாக நிற்கிதுங்க நிறைய பேர் சரக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க போல் ஏன்னா இங்கே டியூட்டி ஃபீஸ் ஷாப்பில் சரக்குக்கு தான் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க சரக்கு சாக்லேட்ஸு இது என்னங்க போய்கிட்டே இருக்கு சாப்பாடு கடை வந்துருச்சு இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ச்சர்ஸ்ன்னு கீழே போர்டு வச்சுருக்காங்க கீழே போகணுமோ நம்ம சரி அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எங்கேயாவது சாப்பிட்றலாம் ஏன்னா டைம் இப்போவே ஏழாக போகுது நம்ம ஊர் அப்பளத்தை கூடி பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ரிங்கிள்ஸ் டப்பாவில் போட்டு விற்கிற மாதிரி விற்கிறாங்க அதுலேயே பல ஃப்ளேவர்களும் உண்டு ப்ரைஸ் போடல பட் எப்படியும் ஒரு பத்து ரிங்கெட்டாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பத்து ரிங்கெட்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு எப்படியும் இரநூறுவா பக்கம் வந்துடும் பாருங்க அதில் ஸ்வீட் சில்லி ஃப்ளேவர் இருக்கு வேறு என்ன ஃப்ளேவர் இது க்ரீம் மசாம் அண்ட் சோர் க்ரீம் அண்ட் ஆனியன் அதாவது ஒரு பொட்டேட்டோ சிப்ஸில் என்னென்ன ஃப்ளேவர் இருக்குமோ அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க கொரியன் பிபிக்யூ இருக்கு பன்னெண்டு ரிங்கெட்டுங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஊருக்கு புதுசாக போக போதும் தெரியுதுங்க அங்கே எப்படி எல்லாம் வித்தியாசமாக வந்துட்டு தொழில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஊரில் அப்பளம் வேணுன்னா வீட்டில் தான் போட்டு சாப்பிடுவோம் இங்கே அப்பளம் தனியாகவே விற்கிறாங்க மூளையே மூளைங்க ட்ராவல் கிளப் லான்ச் இருக்குங்க அப்புறம் என்ன லான்ச் கிளப் போகிற வேண்டியது தான் பே பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு இரநூறு ரிங்கெட்னே வச்சுப்போமே இரநூறு ரிங்கெட்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருங்க பட் இந்தந்த கார்ட்ஸ் இருந்தால் ஃப்ரீயாக கூட ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இந்த ப்ரியாரிட்டி பஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் இருந்தாலுமே வந்துட்டு உள்ளே போகணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் போனாலும் லைட்டாக தான் சாப்பிட முடியும் நம்ம கிட்டே கொஞ்சம் ரிங்கெட்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை முடிச்சிடலாங்க வழக்கம் போல் நம்மளுடைய ஆபத் பாந்தவன் மெக்டி தாங்க கையில் ஒரு பதிமூணு ரிங்கெட் இருந்தது பன்னெண்டு ரிங்கெட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்துங்க ஒரு ஸ்மால் பர்கர் மீல் வாங்கிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி இது தான் நமக்கு சாப்பாடு நான் நோட் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லிடுறேங்க சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் அதுக்கப்புறமாகிட்டு வந்துட்டு சிங்கப்பூர் மலேசியா பட்ஜெட்டில் எப்படி வர்றது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் சிங்கப்பூர் இருக்கிறதே ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆனால் அந்த சிங்கப்பூருக்கு எப்படி பட்ஜெட்டில் வர்றது நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் எனக்கு என்ன பட்ஜெட் செலவாச்சு அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல உட்கார்றக்கு இல்லை நிற்கிறக்கு இருங்க ஒரு பொசிஷனில் நினைக்கிறேன் அந்த வடிவேல மருதமலை படத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல இருங்கப்பா ஒரு பொசிஷனில் நின்றுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் நின்றுக்குவோம் நின்றுட்டு நம்ம அந்த சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை சொல்லுவோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டாலரும் சிங்கப்பூர் டாலரும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் தாங்க ஒரு யூஎஸ் டாலருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி மூணு சிங்கப்பூர் டாலர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் யூஎஸ் நான் வந்து அட்லாண்டிக் ஸ்பாட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா சிங்கப்பூரில் அங்கே யூஎஸ்லேருந்து வந்த கொஞ்சம் பேர்த்த பார்த்தேன் அவங்கள பார்த்தோன்னே எனக்கு ஷாக்கு நம்ம இந்தியன் மணி தான் சிங்கப்பூர் மணியை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் பாதாளத்தில் கிடைக்குது யூஎஸ் டாலர் கிட்டத்தட்ட நிகராக தானே இருக்குது அப்புறம் ஏன் அவங்களும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாடில் ஸ்டே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட பேச்சு கொடுத்தேன் பேச்சு கொடுத்தப்போ அவங்க சொன்னது என்னென்னா அவங்க கண்டினியூஸாக பேக் பேக்கிங்கில் இருக்காங்களாம் வீடு அதாவது யூஎஸ்லேருந்து அவங்க கிளம்பி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் குரூப்பாக வந்திருக்காங்க பேக் பேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க யூஎஸ்லேருந்து கிளம்பி மூணு வாரம் ஆச்சுங்களாம் சிங்கப்பூர் மலேசியா அப்படின்ட்டு இப்படி கண்டினியூஸாக சுற்றிகிட்டே இருக்காங்களாம் அடுத்து வந்துட்டு வியட்நாம் போகலான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயங்க அவங்க நினச்சா வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ஹோட்டல்லே போட்டு தாங்களாம் பட் ஃபாரினர்ஸுமே பாருங்கள் மணி சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தான் வந்துட்டு பண வீழ்ச்சியால் இப்படி பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரேண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஜங்கல் ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ணி முடிச்சு தும்பாத்தில் இறங்கணும் இல்லைங்களா தும்பாத்தில் இறங்கணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து பஸ் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இல்லைங்க நான் ஆல்ரெடி மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் தும்பாத்தில் இறங்குறோம் கிராப் போட்டு நேராக வந்துட்டு கேபிஆர் கோட்டபார் ஏர்போர்ட் போகிறோம் அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நான் வந்தேன் ஃபாரின் ஃபேமிலி ஒருத்தங்க நாலு பேர் வந்திருந்தாங்க ரெண்டு கிட்ஸு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மொத்தம் நாலு பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து இறங்கி வ
எனக்கு ஆச்சரியத்தை தந்தது நாம் வந்து சோலோ ட்ராவலிங் பண்ணுறோம் பேக் பேக்கிங் பண்ணுறோம் இந்திய மணியை வந்துட்டு ஒரு சில நாடுகளில் தான் வந்துட்டு அதிகமான வேல்யூ இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா மற்ற எல்லா நாடுகளையும் வந்துட்டு வேல்யூ கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு சில இந்த மாதிரி வேலைகளெல்லாம் பண்ணி தான் வந்துட்டு நம்ம பணத்தை சேவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா பட்ஜெட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் சோலோ ட்ராவலிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனால ஸோ அதனால தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரேண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா செக்யூரிட்டி செக் வந்துட்டு முன் அங்கே இல்லை அப்படின்னு கீழே செக்யூரிட்டி செக் இருக்க மாட்டிருக்குங்க கேட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி செக்யூரிட்டி செக் பண்ணிட்டு தான் விடுவாங்களாட்டு இருக்கு அந்த செக்யூரிட்டி செக்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு மலேசியா செஞ்ச போய் ஒரு பட்ஜெட்டில் எப்படி சுற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியான பல்பு நம்ம கேட் இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல தன்னார் என்ன பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்புறம் என்னன்னா நம்ம கேட்டே காணமே அப்படின்னு அங்கே விசாரிச்சா நீங்க தப்பான சைடு வந்துட்டீங்க அந்த பக்கம் போங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாங்க ஒரு வழியா நம்ம கேட் வந்துட்டோம் போஸ் நான் இப்போ அந்த டியூட்டி ஃப்ரீ பார்த்தப்பவே வந்து உஷாராக இருக்கணுங்க ஏன்னா நம்ம கேட்டு முன்னாடியே தான் இமிக்ரேஷன் பண்ணோம்ல முன்னாடியே தான் நம்ம கேட் இருந்தது அதையெல்லாம் தாண்டி உள்ள வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டோம் அவ்வளோதாங்க இங்கே ஒரு செக்யூரிட்டி செக் இருக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நான் பேசுகிறேன் நம்ம கேட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ராவல் கிளப் லான்ச் இருக்குங்க அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் இன்னும் சாலிடாக ரெண்டு மணி நேரம் இருக்குங்க டைம் எட்டுறதா ஆகுது சரிங்க இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா பட்ஜெட்டில் எப்படி வர்றது அப்படின்னு பார்த்துடலாமா நீங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து சிங்கப்பூர் சீப்பாக வரணும்னு நினச்சிங்க வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் அதாவது ஃப்ளைட்டில் ஒரே ஆப்ஷன் வந்துட்டு எய்தர் வந்துட்டு ஏர் ஏஷியா இல்லைனா இண்டிகோ தாங்க ஏர் ஏஷியா எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இருக்கிறதுலே சீப் ஏர் ஏஷியா தான் பட் அதில் ஏழு கேஜி தான் அலோடு எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் வேணும்னா நீங்கள் பே பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இண்டிகோவில் வந்துடுங்க இல்லைனா நம்ம எப்படியோ வந்துட்டு மலேசியாவோ சிங்கப்பூரோ வரும்போது நம்மக்கிட்ட லக்கேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் போகும்போது தான் நிறையா வாங்கிட்டு போவோம் ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது வந்துட்டு ஏர் ஏஷியா போட்டுக்கோங்க திரும்ப ரிட்டன் போகும்போது இண்டிகோ போட்டுருங்க இண்டிகோவில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் கேஜி வந்துட்டு செக்யூரின் பேக்கேஜ் செவன் கேஜி கேபின் பேக்கேஜ்னு நம்மளை அப்படியே ராஜ உபசரிப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ளைட் சார்ட்டர் ஹோட்டுங்களா சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு நல்ல ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் வந்துட்டு மினிமமாக ஹண்ட்ரட் சிங்கப்பூர் டாலர்லேருந்து ஆரம்பிக்குங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபா ரேஞ்சில் இருந்தால் ஒரு ப்ராப்பர் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டலில் உங்களுக்கு ரூம் கிடைக்கும் நீங்கள் சோலோவாக வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஸ்டலு நான் தங்கினில் பாடு அந்த மாதிரி ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க நான் தங்கின பாடே வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியாக வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மினிமம் ஆறாயிரம் ரூபா உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கேயுமே சிங்கப்பூரில் ஃபேமிலி ரூம்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த ஏரியாவில் ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கப்பூரில் பெஸ்ட்டு லிட்டில் இந்தியாங்க ஏன்னா அங்கே தான் நமக்கு தேவையான இந்தியன் ஃபுட்ஸ் நிறையா கிடைக்கும் அப்புறம் எங்கே பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு இந்திய முகங்களாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஹோம் சிக் கிடைக்காத ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லை நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்வென்ச்சர் கை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சைனா டவுனில் தங்குங்க அப்படி இல்லைனா இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவாக தங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்ச்சர்ட் ரோட் ஓகேங்களா வர்றது ஃப்ளைட்டு இதாகிடுச்சு அப்புறம் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சிங்கப்பூரில் லிட்டில் இந்தியாவில் முஸ்தபா சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் பண்ணுங்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு டாலர் தான் வந்து கமிஷன் வாங்கினாங்க ஏர்போர்ட்டில் பண்ணியிருந்தால் அஞ்சு டாலர் இல்லை பத்து டாலர் வந்துட்டு எங்கிட்ட மணி எக்ஸ்சேஞ்சு கமிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு லிட்டில் இந்தியாவில் முஸ்தபா சென்டரில் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ யூஸ் பண்ண ஒருத்தங்க <laughs> 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 சொல்லுவாங்க அங்கே வந்துட்டு நைட்டு வந்து நைட் சஃபாரி கூட உண்டு நீங்கள் குழந்தைங்களோட போனீங்கன்னா அந்த நைட் சஃபாரி போகலாம் ஏன்னா உலகத்திலே நைட் சஃபாரி இருக்கிற ஒரே ஜூ அந்த சிங்கப்பூர் மண்டாய் ஜூ தான் அதுக்கப்புறம் சென்தோஸ் ஐலாண்டில் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ் இருக்குது ஆனால் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லி பட் சென்தோஸ் ஐலாண்ட் போனீங்கன்னா கேபிள் கார் போங்க ஏன்னா கேபிள் கார் வந்து உங்களுக்கு அந்த யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ மேலே தான் பறக்கும் ஸோ மேலே இருந்துட்டு யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ
சுத்த போயிருங்க நைட் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் மதியானம் வரைக்கும் பக்கத்தில் என்னென்ன சுத்தி பார்க்க முடியுமோ அதெல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு மதியானம் செக் அவுட் பண்ணிடுங்க மதியானம் செக் அவுட் பண்ணிட்டு நேராக ஏர்போர்ட் போயிருங்க ஏர்போர்ட் போங்க அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது சுத்தி பார்க்கறதுக்கு மிச்சம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் சுத்தி பார்த்துட்டு ஏர்போர்ட் போய் ஏர்போர்ட்ல இருக்க ஜுவல் பார்த்துருங்க சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா மேக்சிமம் ஜுவல்ல பார்க்காம போறாதீங்க ஸோ மேக்சிமம் டூ டேஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்க போக வர ஃபிளைட் ஒரு செவன் செவன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்ல முடிச்சிடலாம் ஸ்டே நீங்க ஃபேமிலியா வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அங்க ஒரு இதர செலவுகள் ஸோ மிஞ்சி போனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தால் வந்துட்டு நீங்க சிங்கப்பூரை வந்துட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துடலாங்க அந்த அதர் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா வந்துட்டு சிங்கப்பூர் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சீப்பு இதே மாதிரி தான் சிங்கப்பூர் வந்துட்டு சிங்கப்பூர்ல இருந்து மலேசியாக்கு நீங்கள் ட்ரெயினில் கூட வரலாம் ஸோ நான் போன மாதிரி சிங்கப்பூர்ல இருந்து மலேசியாவில் இருக்க ஜோகர் பாரு போயிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் ஒரு பஸ் எடுத்து கே எல் போயிடலாம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ளைட் எடுத்து கே எல் போகலாம் இல்லை நீங்கள் அந்த ஜங்கல் ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அங்கே தும்பாட்டு வரைக்கும் போயிட்டு தும்பாட்டிலிருந்து வந்துட்டு நீங்கள் திரும்ப கோட்டபாறு வந்து பஸ்ஸோ இல்லை ஃப்ளைட்டோ எடுத்து வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ணுறதா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது உங்கள் விருப்பம் என்ன கேட்டால் நீங்கள் பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ சிங்கப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா கே எல் சென்ட்ரல் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஸ்டே பண்ணுங்க உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஸ்டே ஆப்ஷன்ஸ் நல்ல த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு கிடைக்கும் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபுட் எக்கச்சக்கமாக கிடைக்கும் ஸோ கே எல் சென்ட்ரலில் நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் அந்த அந்த ஹோட்டல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோசி ஹோட்டல் ஸோ அந்த ஹோட்டல் வந்து மேப்பில் போட்டு ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அங்கேயுமே வந்துட்டு இந்தியன் ஃபுட் எக்கச்சக்கமாக கிடச்சிதுங்க அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ச நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்த கோசி ஹோட்டல் பக்கம் எம்டிஆர் இருந்தது சரண பவன் இருந்தது ஸோ நிறையா இருந்ததுங்க நீங்கள் மலேசியா வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் ஸ்டே பண்ணுங்க ஏன்னா சிங்கப்பூரில் உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் செலவாகிற காசு தான் மலேசியாவில் ஒன் வீக் செலவாகும் ஒரு ஒன் வீக் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ரூம் ரெண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் தாண்டாது அதுக்கப்புறம் போக வர ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அங்கே ஃபுட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு மலேசியாவும் நீங்கள் தேர்ட்டி கேல பார்த்துடலாம் ஸோ சிங்கப்பூரும் தேர்ட்டி கே மலேசியாவும் தேர்ட்டி கே என்ன சிங்கப்பூர் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறதுனால மேக்சிமம் ரெண்டு நாள் தான் ஸோ ஐடி நிறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுதான் எக்கச்சக்கமான இடங்க இருக்கு மலேசியாவில் தான் ட்வின் டவர் இருக்கு அப்புறம் பத்து கேவ்ஸ் இருக்கு மலேசியாவிலையும் ஜூ இருக்கு நீங்க ஊட்டி மாதிரி ஏதாவது போகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மலேசியா வந்துட்டு ஜென்டிங் ஐலாண்ட் போங்க ஸோ எக்கச்சக்கமான இடங்க இருக்குங்க ஸோ இவ்வளோதான் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க உங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா ட்ரிப்பு பட்ஜெட்ல அமைஞ்சிடும் ஏதேதோ பேசிட்டு முக்கியமான டீட்டெயிலே சொல்ல மறந்துட்டாங்க நம்ம ஃபிளைட் நைட்டு பத்தரை மணிக்கு கிளம்புங்க பத்தரை மணிக்கு கிளம்புச்சுன்னா மூணு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் டிராவல் பண்ணி திருவனந்தபுரம் போகும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஏரியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃப்ளைட் பண்ண போகிற ஃப்ளைட்டோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபின் ஜெட்டுங்க டைம் ஒம்பது நாற்பதுங்க ஒம்பது வரைக்கெல்லாம் கேட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க நான் அப்படியே தூங்கிட்டேன் அப்புறம் திடீர்னு டங் டம் டம் டம்னு அதை அனௌன்ஸ்மெண்ட் அடிச்சுதுங்க அதுக்கப்புறம் தான் எழுந்திரிச்சேன் எனக்கு என்ன செலவாச்சு அப்படிங்கிறத நான் திருவனந்தபுரம் போய் இறங்கினதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் நம்ம ஃப்ளைட்டு அரை மணி நேரம் டிலேயில் தாங்க லேண்ட் ஆச்சு எடுக்கும்போதே ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலேயில் தான் எடுத்தாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து இந்த ஏகே நைன் ஃப்ளைட் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக அரை மணி நேரம் டிலே இருக்கிற ஃப்ளைட் தான் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஏகே நைன் ஃப்ளைட் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு அரை மணி நேரம் டிலே இருக்கிற ஃப்ளைட்டுங்க திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட் கோடு வந்து டிஆர்டி கோலாலம்பூர் ஏர்போர்ட் கோடு வந்து கேயுஎல்லுங்க எனக்கு வந்துட்டு இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா ட்ரிப்புக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி கே கிட்ட செலவாயிருக்குங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு பதினஞ்சாயிரரூவா செலவாயிருக்கு அக்காமடேஷனுக்கு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் செலவாயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃப்ளைட் அண்ட் அக்காமடேஷனுங்க அப்புறம் மற்ற
ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டை மாற்றிட்டு இருக்காருங்களா அதுதான் அது போர்டெலாம் வச்சுருக்காங்க விளம்பர தட்டிகள் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இதுவுமே நல்லா தாங்க இருக்குது டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி ஆகி போகுது இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் நம்ம இந்தியா வந்து இறங்கி இமிகிரேஷன்லாம் கிளியர் பண்ணி போகிறது நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா ஏர்போர்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தட்ஸ் இட்டுங்க வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் டிக்கதை சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துச்சுங்க ஒரு சோல்ஜர் ஒருத்தர் இருக்காருங்க ரிட்டையர்டு சோல்ஜர் அவர் வந்து பல போர்களில் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டு எல்லா போர்லேயும் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படி பட்ட ஒரு சோல்ஜர் வந்துட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு வீட்டில் அவர் செல்ஃபை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க அப்படி அவர் கிளீன் பண்ணும்போது ஒரு கண்ணாடி பொருள் வந்து கீழே உழ போகுது உடனே வந்துட்டு ஐயோ விழுந்து உடஞ்சிருமோ அப்படின்னு அவர் ஹார்ட் ரொம்ப வந்துட்டு லெப்டப் லெப்டப்டாக அடிச்சுக்குது ஆனால் அந்த பொருள் விழுறக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு முன்னாடி அவர் கரெக்டாக கையை வச்சு அந்த பொருள் உடையாமல் காப்பாற்றிடுறாரு அப்போ அவர் யோசிக்கிறாரு நம்ம எவ்வளவோ பொருள் போய் எவ்வளவோ பின்னெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போவெல்லாம் நம்ம ஹார்ட் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டது இல்லை ஒரு சின்ன கண்ணாடி பொருளுக்கு ஏன் நம்ம இதையும் இவ்வளோ வைந்துக்குது உடஞ்சா உடஞ்சிட்டு போகட்டும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கண்ணாடி பொருள் தூக்கி வீசி எரிஞ்சு இவரே உடைச்சிட்றாருங்க இந்த குட்டி கதையை உணர்த்தும் மாறல் தத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு குறுகிய வட்டம் இருந்ததுன்னா அந்த வட்டத்தை தாண்டி வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு ஃப்ளைங் கவர்ஸ் ஒரு வெட்டில் கிடைக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சேனலுக்கு புதுசாக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ சொல்லிக்கிறாரு வரை டாட்டா பாய் டேக் கேர்